O dia começa com mobilização dos taxistas. A concentração será no Sinditax, de onde sairão em carreata em direção à Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju. O objetivo dos taxistas é chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pela categoria por conta dos motoristas de aplicativo, o famoso Uber, que é o mais famoso deles, e do transporte clandestino. Quem está lá agora no sindicato dos taxi... taxistas é a repórter Aline Aragão, a quem cumprimento, desejando uma ótima semana. Bom dia, Aline. Muito bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Uma boa semana a todos, Fábio. Isso mesmo. Nós estamos aqui no Sindicato dos Taxistas. A previsão é de que a carreata saia daqui às 8 horas da manhã. Alguns taxistas começam a chegar. Movimentação pequena ainda nesse começo de manhã. Alguns taxistas já estão por aqui. Outros começam a chegar, como eu falei. E eles vão sair daqui para uma grande concentração, Fábio Henrique, lá na Praça Falso Cardoso. E aí a gente espera né, que 8 horas, que é a hora que vai sair daqui, vai ter aquele tumulto no trânsito. Então, a atenção com Condutor que está saindo de casa, que vai levar o filho à escola, que está indo ao trabalho. É esperado aí uma, um tumulto no trânsito de Aracaju. Gerson Ferreira, presidente do sindicato em exercício, está aqui comigo. Oito horas, então, saindo do sindicato. Bom dia. Bom dia, Fábio Henrique. Bom dia, a senhora também. E a todo o telespectador que nos assiste agora. Pois é. Nós, taxistas, a categoria se reuniu e decidiu hoje fazer uma grande carreata, fazer uma grande concentração ali na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Bingo Palace, para que realmente nós possamos gritar. É o nosso grito para que a sociedade, a população, as autoridades entendam que a ilegalidade está imperando, sabe, sabe, Henrique? Sabe, Fábio Henrique? É aplicativo clandestino, irregular, é mototáxi colado do ponto do táxi, é placa cinza fazendo a chamada do Nacional Sul, é tudo que é de irregular, invade o espaço do cidadão taxista, ou seja, a sobrevivência do cidadão taxista está se exterminando. O taxista sai de manhã para trabalhar, volta à tarde com duas, uma ou duas corridas. O taxista agora já está dando 30% do taxímetro, já iniciou, ou seja, a categoria deu um passo para trás, para que a sociedade entenda, para que as autoridades entendam que o taxista ele é legalizado, ele precisa sobreviver dentro da forma da lei. E no que diz respeito à carreata hoje, as autoridades foram informadas. Informamos ao comando da capital da Polícia Militar, através de ofício, informamos a SP a Secretaria de Segurança Pública, informamos a CMTT, que acredito que dentro de pouco muito baixo está aqui, a nossa intenção é conservar a direita, a esquerda livre, com a CMTT acompanhando, a categoria, os taxistas, sindicatos, não tem o menor interesse em que a população venha sofrer com isso. Ao contrário, nós queremos e precisamos, é cada vez mais, do apoio da população. Qual vai ser o percurso dessa carreata? É, a categoria, no momento que estiver aqui, ela vai decidir se vai aqui pela Tancredo Neves, pelo Detran, Hermesson, Tibarão do Maruim, Bingo Palace. Ou se vai aqui pelas Desmargador Mainá, é, na Marinha do Someron, é, pelo é, a Canal do Ceasa, é, Coelho Campos, Lotação, Capela, Bingo Palace. A, ao chegar aqui a categoria, a categoria vai decidir realmente por onde vai ser o nosso caminho. A gente observa que alguns taxistas começam a chegar, a movimentação ainda é pequena, ó, acaba de chegar mais um, mas quantos são esperados? A nossa expectativa é levar mil taxistas para as ruas hoje. Mil taxistas. Agora eu quero chamar a atenção dos amigos taxistas. Nós só vamos ser respeitados, as autoridades só vão nos respeitar no dia que democraticamente, dentro da forma da lei, a categoria provar que está unida e é um por todos e todos por um. A carreata termina na Praça Falso Cardoso, Faberrique, onde vai acontecer um grande ato da categoria. Lá vocês vão parar e vão fazer discursos, como vai ser? A categoria vai usar os microfones dos carros de som para dizer às autoridades, gritar, dizer às autoridades, dizer à população o que está passando, como está vivendo. Esperamos que as autoridades ouçam o grito, os anseios do pai de família que é legalizado. E a população também entenda. Nós, taxistas, Fabio Henrique, nós não temos nenhuma culpa de vivermos em um país desmantelado, em um estado desmantelado, em um município desmantelado, e depois vem a contrapartida das autoridades é que a população está desempregada. Nós também somos população. Nós já estamos desempregados. Responda pelo, por emprego, responda pela questão do país, dos, do, dos estados, dos municípios, as autoridades constituída que, por direito, nós somos cidadão pagador de imposto. Nós não vamos aceitar mais que o nosso espaço, a nossa sobrevivência, seja exterminada por conta de omissão de algumas autoridades. Muito obrigada pela sua participação no Balanço Geral. Então, Fábio Henrique, atenção para quem vai pegar o trânsito hoje a partir das 8 horas com essa grande carreata prevista aí pela categoria, pelo Sindicato dos Taxistas, contra a Uber, também contra a clandestinidade. Fábio.
Ok, obrigado, Aline ao vivo. Agora são 6h53, Aline ao vivo, direto do Sindicato dos Taxistas. E taxista Gerson, e parabéns a ele, eles vão fazer o ato. Eles querem fazer o protesto, mas vão usar apenas uma faixa da pista para que a outra faixa fique liberada para o trânsito. Né? Mas se você que está acompanhando agora o Balanço Geral puder evitar o centro da cidade na manhã de hoje, é melhor porque vai ter manifestação e muitos taxistas vão participar.